নতুন নতুন সংবিধান সংযোগ করেছে আবার যদি কোন কালক্রমে ভাগ্যক্রমে অন্য কোন দল আসে তারাও এসে দেখবে যে আওয়ামী লীগের সংবিধানের মধ্যে এই ভুল আছে সেগুলো ডুকমা দিয়ে সুদ্রায় টুদ্রায় আবার নতুন সংবিধান তৈরি করবে কিন্তু কোরআনে কারিমের সংবিধান দেড় হাজার বছর আগেও যেমন চলছে এখনো চলতেছে দুনিয়ার সমস্ত মানুষ যদি শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর মতো বিজ্ঞানী হয়ে যায় সকলেই যদি কিছু না কিছু আবিষ্কার করে হয়ে যায় তারপরও কোরআনে কারিমের ভিতরে যারা পরিমাণ লোকমা দেওয়ার সুযোগ থাকবে এর কোন একটা আয়াত কোন একটা সংবিধান পরিবর্তন পরিবর্ধন করা লাগবে আল্লাহ পাক কালামে পাকের ভিতরে সে চ্যালেঞ্জ করে দিয়ে বলেন আমার কোরআন শরীফ যেমন আছে সেরকমই চলবে যদি কাহারও মাথায় আর মগজে কোরআন শরীফের কোন সংবিধানের মধ্যে ভুল নজরে পড়ে ভুল বুঝে আসে তাহলে বুঝবা যে তোমার মাথার ভুল আমার কোরআন শরীফের ভুল না তোমার মাথা কারা বলছে তোমার মাথাটারে পাবনা পাঠাও সুস্থ হয়ে আসলে পাবনা করে চিকিৎসা নেই এর চিকিৎসালয় এর হাসপাতাল আলাদা জায়গা সেই সব জায়গায় না যাওয়া পর্যন্ত তোমার মাথা ঠিক হবে সেভাবে সাজায় রেখেছেন নবী পাক সাল্লু আলী সাল্লাম ওই কোরআন শরীফ দিয়ে ওয়াস করেছেন সাহাবাই কেরাম কোরআন শরীফ দিয়ে বয়ান করেছেন যারা ছিলেন আইমাই পোকাহা আবু হানিফা শাফি আহমদ মালিক রহিম আহমুল্লাহ তারাও ওই কোরআন শরীফকে সামনে রেখে বয়ান করেছেন পার্থক্য শুধু এতটুক এ যেমন এই সুন্দর প্যান্ডেল হয় সে সময় এরকম ডেকোরেশনের ব্যবস্থা ছিল না এ যেমন মাইক আছে ইউটিউব আছে সে যেমন তা ছিল না মৌখিকভাবে বয়ান করত মৌখ এই স্বাভাবিকভাবে শুনতেন মাঠ ছিল খোলা কত দূর বসবা বসার পরও দশ বিশ মাইল মাঠ পিছনে ফাঁকা থেকে যেত তারপরও বসার একটা আদবের জন্য হুজুর বলতেন যে মাঝে মাঝে ক্যাপ দেখলে আমার রস করতে একটু কষ্ট হয় কত দিনও তোমরা একটু আগায় বসো একটু মিশে বসো হুজুর বলতেন আল্লাহ এই আখেরি জামানায় আইসা অল্প জায়গায় মানুষ বেশি হবে এটা নবীও জানতেন না সাহাবাই কেরাম জানতেন না এটা আল্লাহ পাকি জানেন এই সুমাস অল্প জায়গার ভিতরে বেশি লোক বসাইতে হলে আমরা বাংলা ভাষা দিয়ে নিজস্ব যুক্তি বুক্তি দিয়ে যত সাজাই মিশাই করি মানুষ মোটে আগাইতে চায় না এই জন্য আল্লাহ পাক কোরআন শরীফের মধ্যে একটা আয়াত সেই সময় সেট করে রাখছে এই আয়াতটা আজকে কাজে না লাগলেও একদিন কাজে লাগবে সেই সময় আয়াতটা ব্যবহার করে টান দিলে মানুষ জায়গায় বসে থাকতে পারবে না আল্লাহ পাক বলেন ওই দা পিল এলাকুম তাপসা যখন তোমাদেরকে বলা হবে বা মজলিসে জায়গা হচ্ছে না দেখেন যে পরিমাণ লোক বসে আছেন প্রায় সম পরিমাণ লোক দাঁড়িয়ে আছে এই রকম পরিস্থিতি দেখে যদি কর্তৃপক্ষ তোমাদেরকে বলে যে তাহ একটু জায়গা করে দাও আর একজনকে একটু বসার জায়গা করে দাও তাহলে ফর্সা হোক দাও জায়গা করে দাও দেরি করো না এরপরে আমরা জায়গা ছাড়তে গেলে প্রত্যেকের বিরক্ত লাগতে পারে আমাদের একটা প্রশ্ন থেকে যেতে পারে জানলা আমি আগে এসে দিচ্ছ জায়গা দিয়ে শুনে বলছি আর তুমি এই কায়দা কৌশলের সামনে দেখতাম দিছ আমি জায়গা সারিয়ে দিয়ে সামনে খারাপ জায়গা গেলে আমার কি দিবা ভালো একটা বোঝ না পারি আমি ছাড়বো না আল্লাহ পাক তাও এত মধ্যে বলে দিলেন আমি আল্লাহ তালা তোমাকে জান্নাতের মধ্যে জায়গা করে দেবো আর জান্নাতের লোক তো আশা করি সকলেরই আছে আসছি তো জান্নাতেরই আসায় কথা বলি না কি বলে জান্নাতের আশা আসছি না আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে জান্নাতের ভিতরে জাগার ব্যবস্থা করে দিবে একটু বলেন আমি বলা সালা যদি আগায় আসেন প্রত্যেক বছর এই মাঠে এসে এই অস্ত্রুপ করা লাগে বুঝলাম না বলা সালা যদি আগায় আসেন তাহলে বলার পরে একশো আগাইলে একশো বছর পিছিয়ে বলে যাবেন বলার পরে যদি আগান তার চাইতে বলা সালা আগাইলে পাঁচশো বছর আগে জান্নাতে যাবেন আর বলার পরে যদি আসেন তাহলে না আসা সামনে না আগানো আলাদা চাইতে আগানো আলাদা চারশো বছর আগে জানাতে যাবে আসলে মাঠে এক মিনিট আগে বেসতে যাতে বললে তাই যে ইনকাম সেটা যে লাভ সেদিন বসবেন মানে এখন বুঝতে পারতেছে না 
একটু আগায় বসা যাবে না ইনশাল্লাহ এই বসে দিলাই এক কাঠা জায়গা খালি হয়ে যায় আমাকে গোপাল যে কাঠার আড়াই শতাংশ ঘুরে আপনারা এদিকে এসে বসতে পারেন কতক্ষণ তারা থাকবে কষ্ট হবে আপনাদের কষ্ট হবে যদি পারেন এসে বসেন আল্লাহ তালা সবাই তহবিল দান করে বলে না আমি আমি অনেকবার বলেছি এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা দুই ঘন্টা তিন ঘন্টা ওয়াশ করা এটা আমারও করতে ভালো লাগে আপনাদেরও শুনতে ভালো লাগে কিন্তু এক দেড় দুই ঘন্টা ওয়াজ আমি মুখস্থ করে আসি ওয়াজ মুখস্থ করার সময়ও নাই আসলে আমি আমি ব্যক্তিগত বক্তার জাতও না গ্রাম্য বাংলাকার গোপাল কিন্তু মানুষের জাতও না এরকম না আমি বক্তার জাতও না সারা বাংলাদেশে আমাকে ওয়াজের জন্য যাওয়া লাগে সেই হিসেবে আমার একটা ওয়াজের প্রস্তুতি নিতে হবে না কোনো প্রস্তুতি আমি নেই না নিয়ে নিয়ে যে নিতে পারি না কখন দেব গতকালকে বাড়ি থেকে বেরোয়ছি বেলা তিনটে কুষ্টিয়া মিরপুর থানার পোড়াদা বড় আলসার আমার কাছে পৌঁছেছি সাড়ে নয়টার থেকে ওয়াজ করছি দশটার থেকে ওয়াজ করছি ওয়াজ করতে গেলে পনেরো বারোটা পর্যন্ত ওয়াজ করি খেয়ে দিয়ে বেরোয়ছি একটার সময় বাড়ি আসতে পারছে রাত চারটে ফজর পর্যন্ত আর ওই পাঠ্য ট্রাইভিতে ঘুম হবে না ফজরের নামাজের পরে একটু শুয়েছি আবার দলে দলে লোক এসে ঘুমোতে দেয় না এরপরে শুরু হয়েছে নির্বাচন সে আর এক কুয়োরা এলাকা আরম্ভ হয়ে গেছে আগে ষোলো গান দেখো প্যানেল কি আছে এই কইয়ে মিঠ মিছিল দিতে পারে এখন সেই যে এত বড় বড় বাসি বানাইছে সেই যে বাসি এর ঠেলায় তো কেমন শুরু হয়ে গেছে ছিলাম সিঙ্গের ঘুমো পর্যাপ্ত আবার <laughs> জীবন বলে একদল পাবলিক আছে মৌলবিকে খোটা দেয় হুজুরা খালি পরের বাড়ি খেয়ে বেড়ায় নিজে নিজেকে বাড়ি বিলাপ দেয় না আমার বিশ্বাস ওই সব মানুষ জীবন হুজুরকে খাওয়ায় যারা খাওয়ায় তারা এরকম খোটা বাহার হাল দুইটা তিনটে কওমি মাদ্রাসা বেসরকারি মাদ্রাসা সরকার গোপালগঞ্জ মাদ্রাসা বিদায় গোপালে সরকার যায় দিয়ে তার দিকে বস্তা বলে দেয় না না গোপালে সরকার বড় মনসে বড় ন্যায় বিচারক সারা বাংলাদেশে একরকম কাজ করতেছে আমি গোটা বাংলাদেশ ঘুরে দেখে আসছি যে জায়গা যাই মনে হয় সেই জায়গায় কাজ করতেছে আর কোনো জায়গা না খালি কম দেখলাম খুলনা খুলনা রাস্তাঘাট বাংলা চোরা এরকম বেকার যার কোনো জায়গা দেখলাম না তা না ভাগ হয় কিন্তু কাজ করতে সময় বা সেন্ট্রাল ব্যস্ত ভালো না ভাঙলি ভালো করে না দেখতেছে যে ভাঙ্গা কত দূর যায় আমাকে ওই বসে জাগার নাম আছে ভাঙ্গা কত ভাঙ্গা ভাঙলি জাগার নাম ভাঙ্গা হয় আর সেই ভাঙ্গা এখন কি গলা গড়ছে দেখছে দেখার মতো ভাঙ্গা গড়ছে ওই কল্যাণ এরকম ভাঙ্গেছে গুলো গুলো করে এরপরে ধরবে না একবার তো আল্লাহ আকবার এই মাদ্রাসা চালাই চালাইয়া তারপরে হাদিস করেন পড়াইয়া হুজুর জানে ওলামাই কেরাম জানে ওখানে মুখমেশকার দুইটা কিতাব পড়াইতে দুই ঘন্টা পড়াইতে কম পক্ষে চার ঘন্টা দিতে কিতাব দেখা লাগবে তাহলে একটু মোটামুটি পড়া যাবে এই টাইম এইভাবে সময় নষ্ট করে এরপরে আপনাদের জন্য ওয়াজ গোসাবো হওয়ার সময় এমন নাই যারা আসলে বক্তা তারা দেখবেন চার দিয়ে পাঁচটা মোবাইল মোবাইল নিয়ে আসে এরপরে ডাইরি নিয়ে আসে কতগুলো কোরআন শরীফ নিয়ে আসে সামনে দিয়ে সাদা একটা একটা করে একটা দিয়ে ডাক হতে নম্বর এসে আর এর দিয়ে আরে সব কিছু করে দেয় সম্ভব না 
কোনো মা গর্ভবতী হয়ে জান্নাতের মধ্যে ডেলিভারি হবে না এমনি হাদিসের মধ্যে দেখেছি দুনিয়ায় যদি কোনো মহিলা নিঃসন্তানই থাকে থাকে যে দুনিয়ায় কোনোদিন তার সন্তান হয় নাই এই মহিলা যদি জান্নাতের মধ্যে যে বলে আল্লাহ মহিলা হিসেবে আমাদের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ চাহিদা হল সন্তানের মুখ থেকে মা ডাকছো না আম্মু ডাকছো না মা বলে ডাক দিলে মহিলাদের সব কষ্ট মিটে যায় কথা বলেন ঠিক না এই মা ডাকটা দুনিয়ায় শুনতে পারলাম না আমরা পাঁচ বোন চার বোনে মা ডাক শুনলো আমার মাতে আমাদের কাছে মা ডাক শুনলো কত মহিলারা মা ডাকটা শুনলো আমি মা ডাকটা শুনতে পারলাম না আমার একটু সন্তানের জবান থেকে আম্মু ডাকটা শুনতে মনে চাই এইরকম যদি মনে চাইবে সঙ্গে সঙ্গে মহিলা গর্ভবতী হয়ে যাবে আর সাথে সাথে মুহূর্তের ভিতরে ডেলিভারি হয়ে যাবে খুলনা হাসপাতালে আনা লাগবে না কোনো সার্জিক্যালে নেওয়া লাগবে না কোনো সিজাম লাগবে না কেউ লাগবে না না সে নর্মালে ডেলিভারি হয়ে যাবে জান্নাতি গুর রাতার বাচ্চাটা ধরবে আর সে বাচ্চাটা ডেলিভারির পরেই সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত হয়ে তার মাকে মা বলে ডাকা শুরু করবে এই জন্য হুজুর বললেন যে জান্নাতের ভিতরে এমন ব্যবস্থা আছে মনে যা ভাববা কল্পনা করা তা ভাববা ভাবতে ভাবতে এরকম যদি ভাবো তাও পাবা এরপরে হুজুর বলেন যে এই রকম কল্পনা কোনো মহিলার হবে না শেষে বললেন যে কোনো মহিলা জান্নাতের মধ্যে এরকম দাবি করবে না দাবি যদি করে তাহলে তাকে দেয়া হবে জান্নাতের ভিতরে থাকা অবস্থায় কোনো মহিলা ডেলিভারি হবে না অনুযায়ী কোথায় একবারই <laughs> যেখানে যাও না কেন এই একটা গাছকে আমি টার্গেট করলাম এই একটা গাছের কাছে তোমরা কখনো যাবা না তখন তোমরা জালেমদের সীমা লঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবা কোথায় জুলুম করবা কোথায় সীমা লঙ্ঘন হবে দীর্ঘদিন চলে গেছে জান্নাতের ভিতরে ইতিমধ্যে একদিন যেই ভদ্রলোক না অভদ্রলোক বলবো যার নাম মিস্টার ইবলিস জান্নাতের গেটে জান্নাতের গেটের বাইরে যাইয়া 
বড় অভিনয় যায় নামাজ একটা বিষয়া পাটলি বড় একটা বাইন্দা যুব বড় একটা পইরা দরবেশে যে যে ওই জায়গা বসে কোনো কথা নাই জিকির আর ফিকিরে মশগুল হয়ে গেছে মুরব্বী যদি ডাইরেক্ট বলে আনা ইংলিশ আনা শয়তান তাহলে হাওয়াদম আলাইকিম আসসালাম জানা জান্নাত থেকেই একটা ঝাঁটা তার কপাল কপাল তাইকে মাইরে দিবে তার মূল পরিচয় নামটা না বলে সে বলতেছে আমি তোমাদের দুইজনের জন্য শব্দ ইন্নি অবশ্যই আমি লাকুমা অন্য কাহারও জন্য নয় তোমাদের দুইজনের জন্যই এ জায়গা লামে তাকিদ লামিনান না সেইন এ জায়গা ও লামে তাকিদ অবশ্যই তোমাদের দুইজনের খায়ের কা তোমাদের দুইজনের জন্য যোগ্য উপদেষ্টা তোমাদের মঙ্গল কামনা কামে আমি আমি এসেছি তোমাদের পক্ষে দুটো কথা বলার জন্য জিজ্ঞেস করেছে তোমরা জান্নাতের ভিতরে কোথায় কোথায় গিয়েছো ওই সব জায়গা গিয়েছি কি কি খেয়েছো সবকিছু খেয়েছি এই গাছের ফল কি তোমরা খাইছো এই গাছটার কাছে গিয়েছো আদম আলাই সালাত সালাম বলেন ওইটা আমাদের জন্য
কাট দিয়ে যান ও দুষ্ট প্রয়োজনে যাতে তারা আমরা পাই
ডিজাইনার হইতে চাইলে আমি যেন পারি গার্মেন্টসের ডিজাইনার যদি হতে চাই তাহলে যেন আমি হতে পারি বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন রূপান্তরিত হওয়ার ক্ষমতা আমাকে দাও আল্লাহ পাক বলেন ঠিক আছে তোর শেষ সুযোগ দেয়া হলো শয়তানের সিফাতের মধ্যে একটা হলো এটা সাক্ষাৎ বিয়াসকালীন মুক্তালিফা যখন যে রূপ ধারণ করতে চায় সেই রূপে রূপান্তরিত হতে পারে আর কি তার বল আল্লাহ একটা দাবি আমার আমি যেন তাদের কাছে যাইতে পারি আমার
পয়সা হলো না পয়সা রে কোন কাজে লাগায় ফেসবুক আলাদা হয় তো অনেকে জানো এক পয়সা হলো আপনা মিলি ফ্যামিলিতে মানুষ মাত্র সাতজন গাড়ি কিনছে নিজেদের ব্যবহারের জন্য 700 पोशाक न हराम टाइम पोशाक बनाई सर्वप्रथम पोशाक हराम टाइम पोशाक आक्रमण कर सतर थे प्रभावशाली मानस क्षमता सामने
আল্লাহ আকবার আদম আলাইহিস সালাত ওয়া সালাম হাও আলাইহিম ওয়া সালাত ওয়া সালাম দুনিয়া চলে আসলেন আসার পরে দুইজনকে দুই জায়গা রাখছে দুইজনে দুই জায়গা থেকে কান্তি কান্তি চলে গেছে আরাফাতের ময়দানে আরাফাতের ময়দানে যাইয়া যে জায়গা সাক্ষাৎ হইছে আমরা গিয়েছি আলহামদুলিল্লাহ জবানের রহমত বলা হয় ছোট্ট একটা পাহাড়ের উপরে ওই জায়গা দিয়ে দুইজনের সাক্ষাৎ আরাফাত মানে পরিচয় ওখানে গিয়ে পরিচয় হওয়ার ফলে এরপরে শুরু হয়ে গেল বাকি জীবন যাপন ভেবিতা লুচ্চ বাপ পায় গানের পাগল জেনার 
পাগল মজার পাগল এগুলো আল্লাহ রহমতে তবলিগে তসবিহ করে পাঠায় দিছে সেগুলো শোনার মানুষে বাড়ি আসে এখন সেই তবলিগে কথা কইতে সাহস নাই আমার দাদা ছিল সেই ছিলা প্রত্যেকদিন পাঁচ দে 1000 কাফের হিন্দু বুদ্ধ খ্রিস্টান দাওয়াত তবলিগের মেহনতের কোছিলায় মুসলমান হইছে হেদায়েত পেয়েছে ইমানের ভিতরে আসে সক্ষম হয়েছে কোন সুবহান এইটা দেখিয়া পশ্চিমে গঠাদারা দাদা বাবুদের সত্তা খাইছে
प्रधानमंत्री जवान के पाठ करो जवान दिए